À l'occasion de la réunion de la CCPPC de cette année, les propositions culturelles sont légion. Elles comprennent la promotion de la lecture auprès du grand public et la réforme des institutions éducatives. 2016 est la première année du 13e plan quinquennal pour le développement national, économique et social. Les membres de la CCPPC présentent leurs suggestions et pour la troisième fois consécutive font la promotion de la lecture auprès du grand public. Le sculpteur Wu Weishan est directeur du Musée national des arts de Chine. Je pense que la lecture est une chose spirituelle. Cela veut dire beaucoup plus que des livres, des peintures, de la musique, des sculptures peuvent aussi constituer matière à lecture. Et cela montre beaucoup d'un pays. Et avec le développement technologique, les habitudes de lecture sont largement basées à l'e-book. Il est important de maintenir des habitudes de lecture. Les instruments numériques comme les téléphones sont autant d'outils capables de transporter des informations. Ce qui importe, c'est ce qu'on lit dessus. L'éducation supérieure est aussi un point de discussion. L'an dernier, le gouvernement a publié un projet d'édification d'universités de classe mondiale en Chine, malgré des divergences d'opinion quant à la mise en application. Yuan Guizhen est ministre chinois de l'éducation. Nous devons nous concentrer sur les universités financées par le gouvernement, les collèges privés et les écoles supérieures sont aussi importantes pour l'éducation supérieure dans notre pays. Quand nous parlons des universités de classe mondiale, elles doivent être prises en considération. Il y a encore beaucoup de travail pour réaliser ces objectifs. La session de la CCPPC de cette année durera jusqu'au 14 mars.